各位亲爱的网友朋友，大家好！师傅好。今天呢，咱们说一说最重要的事情哈，就关于二零二四年龙年十二属相的流年运势如何。呃，我呢，其实不擅长于以我们呃中国传统文化那种方式来进行推演哈，什么天干地支来推演说，那么不同的年份。啊，不同的属相的运势，哎，我觉得我更可能呃更好的一种对流年预测的方法呢，是按照神灵给我的提示，嗯，所以呢，在这个二零二三年呃十一月二十八日的下午，哎，那我呢就进行了一次请神，哎，来警示我。来告诉大家，在二零二四年的龙年哈，哎，各个属相的大概流年运势如何？就是无论说我们在流年之中是顺利也好，或者是不太顺利也好，我觉得最重要的是有一个清净的心、自信的心、善良的心，这样来把控好我们这一年当中的。起心动念，我觉得有可能一切都是吉祥的，嗯，那我们就开始说起了哈，龙年属鼠的运程。今年属鼠的是比较顺利的，运气还是偏好的，在事业方面呢，需要小心谨慎，啊。做好自己在正常应该做的事情，保持过去那种旧的状态是最安全的。那么今年呢，不适合做任何与他人合作的事业或者投资，风险非常大。今年这个财富的收入啊是比较平常的。而且呢，是看不到偏财的收入。什么是偏财呢？比如说你工作收入之外的财富，比如什么投资股票啊、基金呐、啊、啊什么彩票啊、中奖啊之类的，这方面是不行的。呃，因此呢，在事业上哈、啊，保持守旧的和过去一样的平常状态啊，不求发展。就是最吉祥顺利的。感情方面，那么今年的这个感情的这个能量是比较嗯茂盛，嗯，人缘就比较好。呃，如果是这个单身人士呢，哎，倒是个好消息，因为你这个人缘好，人气旺啊，啊，就有可能会交到好的朋友和新的朋友啊。就有利于这个可能产生恋爱啊什么之类的啊。如果已经有了爱情，或者是啊成家立业的人呢，那啊你就要稍稍小心一点。今年你这个情感的能量比较强，当这个能量过强之后呢，就有的时候会出现一些冲突的感觉，嗯，所以呢要注意有一种就是爱护保护。已有的爱情和已有的婚姻，用这样的心来包容对方和关心对方，就是比较安全。在健康方面呢，就是要小心，尤其是呼吸道的方面。你的吉星在你家的正南方向，属鼠的呢，呃，今年基本上来说，你的能量场呢是比较。偏吉祥的，嗯，还是不错的，恭喜你啊！接下来是属牛的流年运程。属牛的在二零二四年的整体运势啊，啊，我看到呢，嗯，是一头石头牛。属牛的今年不易动
，但有一种呢，蓄势待发之势，嗯，还算不错。在事业层面哈、啊，不适合工作调动，不适合做任何发展的事物，因为没有助缘，没有助力。那我看到那个景象哈，你这个石头牛在一座这个高高的孤峰之上，周围呢就是呃万丈深渊，非常艰险。就是如果你动，底下就是万丈深渊。所以属牛的嗯不易动，就不如安静下来，以静制动，啊，积蓄能量，以图来年，嗯，运气更好。在健康方面呢，今年要小心一些，啊，因为你的能量比较低，嗯，这个身体受到这个天体能量的冲击啊，呃，容易生病，甚至是容易受伤，呃，尤其是呢，注意这个脊椎、胸部和腹部，有点年龄的属牛的人呢。要注意哈，三高和血栓的问题，是很可能给你带来这个行走困难的问题。那么更严重的会带来心肺和胃的问题，啊，所以要多保重。就情感而言，我看到一个巨大的深坑的边缘上，有一棵孤独苍老的树。属牛的这个情感能量比较差一点，居住地的西侧能量，就是你住宅的西侧的能量，可能会对你的情感有伤害。在人员方面，给你带来真正帮助的是好人员，或者是过去功德所致，可以保证你。不会出太大的问题。你的吉星的方向是在你住宅的东南方。嗯、属虎的流年运程：身披锦衣，如日中天。苍茫岸边，我在观看属虎的人在二零二四年的整体运势时啊，就看到了一座大山，山体的一侧有一个超大超大的石板，这个石板呢，我的视觉厚度可能有十米啊，那个长度可能有八十米。啊，宽度可能有六十米，嗯，呃，这个石板的外边呢，啊，就好像像那种像雾、像沙，啊，就纱巾的沙啊那样的物质的感觉，但是这上面呢，就是有那种呃小小短的纹路，带着五彩的光芒。啊、哦，感觉还是挺祥和的，给我的感觉呢，那个就是龙年虎的那个能量啊，就好像这个吉祥美好的呃一种感觉，就可能代表着虎的那样的运势啊，整体感觉是吉祥的，但是可能会遭遇一些呃冲撞，嗯，非常需要呢守旧。不贪求，呃，没有受到严重的冲击，就是因为属虎的这个人的这个自身的能量还是比较强大，呃，能够平安的度过，嗯，这个龙年。在事业方面，需要墨守成规，不求发展，谨慎经营，才能度过风险。因为今年来说，这个天体的能量会对你是有一些冲击的，嗯，的希望从心态上来说，要学会知足，不贪求，就是最安全的。
，在情感方面来说，嗯，情感不容易有什么发展。那也倒不如说守旧知足，不求，就是最好的。如果是年轻人的话，啊，需要谨慎的安排，也许有缘，但是更好的是明年。在人缘方面，看似希望，也不能指望。若有指望，一定会失望。因此，今年。人缘不济，在你的家里啊，啊，从正南方向，呃，有一股能量从正南方向到了中央，再斜穿过来，穿到东北的方向，嗯，这是吉祥的能量穿过。那么西南方防老鼠。龙年属兔的流年运程，今年要小心，黑狗要入门，一团麻烦事，你要能定心，以定制动，以不变应万变，但是要。心怀善念，在事业方面，今年有小财，不请他自来。在情感上，桃花盈盈在路上，随手一摘就来了，好像很有机会哦。健康方面。比较一般，啊，可能容易有负能量在你的头部或者下半身啊出现问题，嗯，导致比如说头痛啊、腰酸背痛啊、腿痛啊，都是有可能的。嗯、人员方面，今年人际关系还不错，不少闲人会出现，带来是非和麻烦。属龙的流年运程，一在山岗化为山，山川遥遥无尽头，苍鹰朵朵想逼近，怎奈手脚遭捆绑，临沉苍茫大地。明月初升，天地清净，天色黄鸾，苍龙幽静。事业方面，石板地上有石树，是树是石，是石是树。情感方面，一鱼入食，一心一意，不要东张西望。友情常在，不利桃花。健康方面，今年注意，病从口入。注意呼吸道、心脏，还有腿部、下半身。人员方面，走在冰上，处处小心。贵人不多，小人多。这个特别的能量，容易让人猜忌和误会。不利交新朋友，与老朋友一起也要小心，容易
生口舌是非。因此，要谨言慎行，少说话。今年属龙的人的家里啊，还容易漏水。家中的吉星在北方，守住北方，天降吉祥。属蛇的运程：美玉晶莹，绿中带彩，能量十足，登上风来。事业方面，能量充足，得以发展，有所成就，马相金头。情感方面，披金戴银，能量逼人，成就丰硕。人缘方面，老路已老，生新路，飞黄腾达就看他。运势还不错，在家中有坐南朝北之相，能量。来自于南方，收获必然到来。龙年属马的运程，朦胧隐约山泉，道路好似倒流。一条神路通山巅，神奇出现。巨石、黄色、宝山、苍松和神仙。事业方面，陈旧古木屋，屋外有山峦。巨石、苍松、满山坡，云雾无限。这个景象一守旧，在事业方面不易发展。情感方面，巨石山间无溪水，一旁湖水，苍松。映蓝天，求情者，缘分就在旁边，时机一到就呈现。健康方面，高山之巅，似有神仙，前去问路。这个景象将意味着生命能量。很长久，只是今年小有朦胧的感觉。在人员方面，人员是不错的，啊，有聚合之相，适合交朋友。属羊的流年运程。天神来自天，手中持宝剑，放着火焰光，来到大地上。属羊的，二零二四年能量十足，人缘也很强，但要注意安全，因为冲劲太强了。嗯、事业方面。身处朦胧高山，一心向前。朦胧看不清，身旁万丈渊。这是年初第一阶段，之后就会轻松顺意，会有一定的收获。
如果作为打工族，也许会得到上司的好感和提升。在情感方面，桃花一现眼前花，机遇难得要珍惜。健康方面，要注意保护腰部和腹部。在人员方面，会有一些扯不断、说不清的人员。嗯，天象如此啊。嗯、属猴的运程，高山之巅有巨石和房子。高山一侧有山坡，流水不断，动力很强。莫求远力，莫求大力，见好就收，会有一定的成就。我还看到有一个宽敞的院子。这个院子当中的房子和东西都是石头雕成的。在院子的中央有一个圆锥形的呃石磨坐落在其中，它在自动的旋转着。在事业方面，有这样一个景象：有一个巨大的湖泊。这个湖的岸边上呢，还有很多棵巨大的大树，挺壮观的。这个也很多的湖水，只是湖水无人清理，所以有一些不太干净。如果有勤快之人哈啊，加以清洁和保护，将会获得这样一个非常美好的清泉碧潭之水。情感方面，一座石头山，走在山路上，错综复杂，寻找很艰难。别执着，要清淡，宁静清湖县。健康方面，头颈容易疼痛。不宜喝酒。人员方面，今年人员不太好，那处处有枪炮。属鸡的流年运程。山中茫茫大树林，高处混天云，天上灵光一现，透着神奇美丽的色彩。金丝银缕，蝙蝠蜥蜴，宝物呈现，像黄金白银一样的蝙蝠。蜥蜴等类似的动物有很多出现在那里，嗯，像宝物一般。事业方面，巨石屋前，黄色果树呈现，就是有很多黄色的果树，在石头雕刻的屋子的周围。朦胧有天界青蛙。好事出现，情感方面，空空落落头三月，有缘相伴下半年，茫茫大山坡，带黄金色，对着西方。好似山河归一处。
健康方面，千万别喝酒，很有可能腿部会出现一些麻烦。脾气较大的人呢，容易伤到眼睛，要小心。人员，希望寻桃源，渴望三结义。真正有缘人，在你上方高处，人缘还是不错的，有好机会。你家的屋顶带了一些桃花色。还是有情缘，可能七月有好事。嗯、属狗的流年运程，我在观看属狗的人在二零二四年的整体运势。就看到一条山涧路，横七竖八，有挡路，能量受牵制，今年不利。事业方面，若不贪求，还算平稳。今年诱惑多。经营者在危局乱象前，止住所有的贪念，才能安全，不利于做任何求财和发展之事。情感方面，能量有点欠缺，光点不亮，鲜花不鲜，只求手中。健康方面，能量差，身体容易出问题，有可能会严重一些，请保重。属猪的流年运程，茫茫大山。山下一道湖水，在湖面上有一个白色的石板桥，湖水中映射着彩色的光影，挺美的。清静的能量来自于另外一个世界，使你在没有追求的世界里获得快乐。和吉祥，属猪的今年有桃花运，有财运，人缘也会比较好。我也警示你，不要高兴的太早，这一切都是神灵护佑而来。如果傲慢、不清净，就不吉祥。还要注意交通安全，嗯，要感恩佛菩萨以及神灵的护佑，才能够真正的如意吉祥、平安自在。朋友们，就是这个流年运程哈。就说明它是流动的，啊，就说每年我们的属相不一样一样，这个地球和太阳之间呢一直这样绕着转，像个钟表一样，所以流年的运势啊是每个人每年都不太一样，啊，赶上今年的好点的、差点的，其实也没有关系。我是觉得呢，就是心存善念，哎，多做善事，或者是多做功德，啊。还有平时呢，也多注意一些安全，啊，不要说一些伤害的话，啊，这些我想，呃，应该还是好的。
，就是人生的这个吉凶祸福啊，啊，无论东西方的文化当中都是非常认可，就是每个人这个能量场、吉祥场，它是波动不定的，所以今年好一些，明年差一些，大概就是呃周而复始的这样旋转，啊，所以保持善念其实是最好的一种方法。那我在刚才给大家说到的。就是各个属相，嗯，到龙年的这个运程运势哈、啊，嗯，好一点，差一点，嗯，也没有关系。但是我是尊重我所看到的这个佛菩萨和诸神呢哈，给我启示的这个呃情景与状态，我描述给你。因为在这个内容当中没有那么多的解读解释。啊，我也相信你有很多的疑难问题，或者油然而生，啊，比如说属鼠的为什么这样子，啊，属羊的为什么那样子，有问题是好的，欢迎大家哈，提前把你的问题发给我，我呢收到你的问题之后，我一定用最短的时间，在下次的直播当中哈，我们呃当场来解决，啊，就是希望让所有的朋友呢，啊，对你。心中那个疑问的东西都能释然，都能了解。这个大家提示了这样的一些流年的问题，所以呢，我也会设计了一些解决的方案，在下次直播之中哈，来带给你。希望你呢，在这个新的一年哈，如意吉祥，啊，平安自在。好，今天的直播就到这里，啊，祝大家健康长寿，如意吉祥。我们下次直播再见。
人生就此欢喜，我快乐了。